పెంచడం వల్ల కూడా ప్రాబ్లమే కదండి జనానికి అండ్ నార్మల్ రేట్లోనే మిగిలి అంటే బాగుంటుంది ఏదైనా ప్రజలకు భారం లేకుండా నార్మల్ రేట్లోనే ఉంచి తీసుకోవడం బెటర్ ఎలా ఉందో అలా ఉండి బెటర్ నష్టాల్లో ఉంది కాబట్టి పోస్ట్లాగా అన్నారు దాన్ని భర్తీ చేసి లెక్కర్ ద్వారా రేట్లు పెంచారు కాబట్టి అది కవర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని అనుకుంటాను ఇంత ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు మరి గవర్నమెంట్లో విలీనం చేస్తున్నప్పుడు ప్రభుత్వం మీద కూడా కొద్దిగొప్ప భారం పడుతుంది కదా పడుతున్నప్పుడు మరి ప్రభుత్వం కూడా కొన్ని భరించాల్సినవి ఉంటాయి కాబట్టి కొద్ది కొంచెం పైసల్లో ట్వంటీ పైసా థర్టీ పైసా పెంచడం తప్పేం లేదు ప్రాబ్లం కాదు అది ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు పబ్లిక్ మీద బా అధికంగా భారం పడేంత సమస్య అయితే ఏం లేదు భయ్య గవర్నమెంట్ కొన్ని కొన్ని నిర్ణయాలు చేసి వచ్చినప్పుడు మనం పబ్లిక్గా కొన్ని స్వాగతించాల్సినవి కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు పీటీడీగా మారుస్తున్నారు గవర్నమెంట్లో విలీనం చేస్తున్నప్పుడు ప్రభుత్వం మీద కూడా రేపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అందరికీ పెన్షన్ ఇవ్వాలి రకరకాల సౌకర్యాలను కల్పిస్తారు సేమ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మాదిరిగా సంస్థ బతకాలి అంటే కొద్ద గొప్ప కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి దాని పబ్లిక్ కూడా ఇన్వైట్ చేయాల్సి ఉంటుంది పడుతుందని చాలామంది ఊర్లకు వెళ్ళాలంటే ఆర్టీసీని నమ్ముకుంటారు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఉన్నదే ఛార్జీలు ఎక్కువే దాన్ని ఇంకా మళ్ళీ పెంచుతుంటే కష్టమైపోతుంది ట్రైన్ ఫెసిలిటీ అన్ని ఊర్లకు ఉండదు కదా చాలామంది వెళ్ళేదే బస్సుల మీదే ఆటోలు కన్నా బస్సులో బెటర్ అనుకుని బస్సుకి వెళ్తుంటారు ఇక ఇవి కూడా రేట్లు పెంచేస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు కిలోమీటర్ ఇరవై పైసలు అంటే దాదాపు చాలా రేట్ ఎక్కువే అది కరెక్ట్ కాదు ప్రభుత్వం అదొకటి విలీనియం చేశారు ఆ విలీనియం చేయడం వలన అది కూడా ప్రభుత్వానికి భారం పడుతుంది ఇంతవరకు మొదట్లో ఎలాగా ప్రైవేట్ సంస్థలాగా ఉండేదో అట్లాగా ఉంటే ప్రతి డ్రైవర్కి కండక్టర్కి యాజమాన్యానికి వీళ్ళందరికీ భయం ఉంటుంది ఇప్పుడు మాత్రం భయం లేదు బస్సులు తోలకం కూడా ఏమా ఫస్ట్గా తోలుతున్నారు అంటే భయం లేదు వీళ్ళకి నా గవర్నమెంట్ నేను ఉద్యోగిస్తున్నా అనేసి ఒక ఒపీనియన్కి వచ్చారనమాట అది 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 కరెక్ట్ కాదు అసలు రేట్లే పెంచడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వాస్తవంగా అయితే రాష్ట్రం అట్టడుగుపోయింది అంటే ఓ మాటలో చెప్పాలంటే ఆర్థిక మాన్యం ఏర్పడిపోయింది ప్రజల దగ్గర డబ్బులు లేవు ఇసుక వల్ల చాలా ఇబ్బంది చాలా సంస్థలు ఇబ్బందుల్లో పడిపోయినాయి అది ఎంతవరకు అది దాన్ని పోర్చాలంటే చాలా టైం పట్టింది అది పోర్చడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ప్రభుత్వం అనేది నా ఆలోచన ఒక ఒక మనీ అనే కాదు ఒక మ ఒక మనీ ఒక్క సంస్థ మీద కాదు తాళాలు కొన గడ్లు ప్లైవుడ్ బెండింగ్ బెండింగ్ వర్క్స్ మరి చాలా ఈ బిల్డింగ్ సమ సంబంధించిన సంస్థలన్నీ మూలపడిపోయి ఉన్నాయి చాలా ఇబ్బంది పడి దానివల్ల దాని మీద ఎంతమంది బతుకుతున్నారు ఎంత కార్మిక ఎంతమంది కార్మికులు బతుకుతున్నారు ఎంత బతుకు తెరువు నష్ట నష్టపోతున్నారు అంటే అంత బతుకు తెరువు నష్ట చాలామంది చనిపోయారు కూడా ఆ విషయం మీకు తెలిసిందే అది తొంద అతి తొందరలో దీన్ని ఈ నష్టాన్ని పోర్చడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేయాలనేది ఆలోచిస్తుంది చాలా ఇది బారు కిలోమీటర్కి ఒక ఇదివరకు ఒక రెండు పైసలు మూడు పైసలు ఐదు పైసలు పెంచే వాళ్ళు కనుక ఏకంగా కిలోమీటర్కి ఇరవై పైసలు అంటే తక్కువేం కాదు లాంగ్ జర్నీ చేసిన వాళ్ళకి దాదాపు వంద నుంచి రెండు వందల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా భారం పడుతుంది వెయ్యి పడ వెయ్యి వెయ్యండి ఎక్కువే పడుద్ది ఇంకా బస్సు దిగి బస్సు మారి మళ్ళీ కిందకి పైకి ఇంకో దారికి ఇంకో దారికి అంటే చాలా ఇబ్బంది అనకూడదు కానీ ట్రావెలింగ్ చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది ఒక ఆలోచన ఈ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు పెంచకూడదు దేశం నష్ట పరిస్థితిలో ఉంది రాష్ట్రం నష్ట పరిస్థితిలో కనబడుతుంది క్లియర్గా ఎవ్వరికీ పనులు లేవు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నారు వాస్తవంగా అయితే ఇది ఎంత మాత్రం కరెక్ట్ కాదనేది ఆలోచించవలసిందిగా ప్రభుత్వం కోరుతున్నాం వరస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ వరస్ట్ అర్థమైందన్న ఈ దేశం బాగుపడేది కాదు దేశాన్ని పాతాళలోగానే తీసుకెళ్ళారు అన్ని అన్ని కంప్లీట్ అన్ని ఇండ అన్ని ఆఫీసులు కూడా ఒక ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు అందరూ కూడా వాళ్ళకి చేయకుండ పనులన్నీ చేపిస్తున్నారు వాళ్ళు ఈ ఛార్జీలు పెంచడం అనేది ఇప్పుడు లేనాడు జర్నీ చేయలేడు నాన్న లాంగ్ జర్నీ చేసేవాడు ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు ఆ కుర్రాడు చెప్పింది అన్నీ కరెక్టే లాంగ్ జర్నీ చేసేవాడు మరి ఇరవై పదిలో సూపర్ డైలాక్స్లు తప్పితే ఇంక ఏ డైలాక్స్ లేవు మనకి ఇప్పుడు మూడు వందల కిలోమీటర్లు ఐదు వందల కిలోమీటర్లు వెళ్ళేవాడికి ఎంత కాస్ట్ పెరుగుతుందో నువ్వే లెక్కయి అది ఇబ్బంది కాదా నాన్న మేము అని మీరు అడగటం కాదు మా అభిప్రాయం కాదు మీ మీ మనతో మీరు ఆలోచించండి ఇప్పుడు వెయ్యే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి శ్రీకాకుళం వెళ్ళాలి అక్కడ నుంచి అక్కడ పోవాలి ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి కడప వెళ్ళాలి లేకపోతే కర్నూలు పోవాలి బెదవాడి నుంచి ఎన్ని డబ్బులు టికెట్ మీద పడుతుంది ప్యాసింజర్ ఏమవుతాడు మామూలుగా ఉండడానికి కాదు ఏదో ఇప్పుడు అసలు 
పెంచాడు ఏదో ఒక పైసా రెండు పైసలో మూడు పైసలో పెంచి కొంతవరకు కవర్ చేసుకుంటే పర్వాలేదు అడ్డగోలుగా పెంచేసి అడ్డగోలు అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసి ఇవన్నీ ఐఏఎస్ ఆఫీసులకి బుద్ధులు లేదు రికమెండ్ చేసేవాడికి ఏడు చేసే పాలన చేసే చీఫ్ మినిస్టర్కి తలకాయ లేదని అనుకోవాలి మనం మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీ గుపెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ